Let's pray. The Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Panatilihing malinis ang ating katawan Resistensya natin ay dapat palakasin Sama-sama, tulong-tulo, nating labanan ng COVID-19 Kaya natin to, wag lang matakot kung sama-sama ay walang problema Palagi ang maghugas ng mga kamay Gamit ang sabon at malinis na tubig Sama-sama, tulong-tulo Nating labanan ng COVID-19 Kaya natin to, wag lang matakot Kung sama-sama ay walang problema Sa may sakit, ika'y dubistansya Para di ka mahawa Kung uubo at babahing bibig at ilong Iyong takpan sama-sama, tulong-tulo, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page.
Magandang araw po sa ating lahat. Hayaan niyo po ako na bigyan ng simpleng eksplanasyon ang mga terminolohiya or basic terminologies na madalas po nating naririnig maaaring mula sa social media, sa telebisyon, sa paaralan o maging sa mga guro kapag kami ay nagbibigay ng mga anunsyo. Hayaan niyong bigyan ko ito ng maikling pagpapaliwanag upang mas lalo po nating maunawaan. Online simply means you are connected to the internet. Once ang inyong device or gadget ay kumonekta sa Wi-Fi or mobile data, you are automatically online. Kapag naman nirelate ito sa pag-aaral o pagtuturo, kapag sinabi ng guro na magkakaroon kayo ng online classes, automatic, nagagamit po tayo ng mga online platforms sa pag-aaral. Offline, it means you are disconnected from the internet. Kapag naman nirelate ito sa pag-aaral at sinabi ng teacher na magkakaroon naman kayo ng offline class, ibig sabihin na hindi nyo kailangan gumamit ng internet. Maaring i-instruct kayo ng teacher na manood sa DepEd TV o kaya naman ay magbibigay ng mga activities para sa inyong self-study. Face-to-face, traditional classroom setup. Shared physical space, ito ang ating nakagisnan na setup ng pag-aaral kung saan magkasama ang teacher at ang mga estudyante sa iisang lugar. Distance learning, not held on the school. There's physical separation and no face-to-face. -face. Dito na po pumapasok ang tinatawag na online or virtual learning kung saan nakakapag-aral ang mga bata at nakakapagturo ang mga guro kahit na magkalayo o wala sa iisang lugar o classroom. Blended learning, face-to-face -face and online learning combined. Pinagsama ang tradisyonal at ang online na pag-aaral o pagtuturo. Sa ngayon ay hindi pa ito pinapayagan. Ngunit kung bababa ang risk ng covid Maaaring bigyan tayo ng schedule kung kailan tayo ay magkakaroon ng face-to-face -face at kung kailan naman ang online learning. Modular learning uses developed instructional materials and also it enables independent work or self-study. Dito na po pumapasok ang mga modules. Ito po ay ipoproduce ng paaralan o ng mga guro at ibibigay sa inyo upang inyong sagutan o pag-aralan sa bahay. Pero syempre po, ang pag-alalay, paggabay at ang instructions ay manggagaling pa rin po sa mga guro. Live learning, sabay-sabay at the same time. Conference type of learning, or meeting online at the scheduled Time. Ang isa pa pong term dito ay ang tinatawag na synchronous. Ibig sabihin, magbibigay po ng schedule ang guro ng oras kung kailan kayo lahat sabay-sabay mag-online upang sabay-sabay na maturuan at matuto ang mga bata. Self-paced learning, hindi sabay-sabay. Students have the control of their own time. Ang isa pang term dito ay ang asynchronous at kabaligtaran naman ng live learning o synchronous. Sa self-paced learning, maaaring magbigay ang teacher ng mga educational or informative videos o mga pre-made na video ng kanilang lesson upang mapag-aralan ng mga estudyante sa oras na gusto nila. Maganda rin ito para sa mga nagtatrabaho o mga working parents. Kung saan pagkatapos ng inyong trabaho o pagtitinda ay maaari nyo pang panoorin o ulit-ulitin ang mga videos ng mga lesson kasama ng inyong mga anak. Simple Tips for Parents Number 1. Ready yourself, mind, heart and actions for children's activities and learning. 
Ihanda na po natin ang ating mga sarili dahil papasok na po tayo sa makabagong paraan ng pag-aaral. Hindi lamang po ang paaralan, mga kaguruan o ang ating mga anak ang kailangan mag-adjust o makisabay. Katulong at kabalikat din po namin ang mga magulang sa pagbabago na ito. Kung noon, ang mga naging sanhi ng mga hindi inaasahang pagbabago ay ang gera, o ang iba't ibang mga natural disasters na naging sanhi ng pagbabago o evolusyon, ngayon naman ay ang pandemya. Nagkaroon ng disruptions or interruptions sa pag-aaral at nagkaroon din ng pagbabago sa ating way o paraan ng pamumuhay. Kaya ngayon, tayo ay napipilitan o inaasahan na mag-adjust at makisabay sa mga pagbabago. Ngunit kung iisipin, lahat naman po ng bagay ay dumadaan sa pagbabago. Ultimo nga po ang ating mga cellphone. Taon-taon ay nagkakaroon ng bagong specs, bagong features at dumadaan din sa evolusyon. Ngayon naman, tayo ay nagsimula sa traditional na pag-aaral. Ngayon ay papunta na sa tinatawag na virtual learning. If you will join online activities, Familiarize yourself with features of the different online platforms such as Zoom, Google Meet, and the others. Mahaba pa po ang ating panahon, maari pa po nating pag-aralan, gamayin, o mag-familiarize sa iba't ibang mga online platforms. Number 3. Prepare the materials your child will use every day. Siguraduhin po natin na meron silang gagamitin sa araw-araw. Kung tayo man po ay pumapasok, Maaring bago tayo pumasok o sa ating pag ay ayusin natin o asikasuin po natin ang kanilang mga gamit na gagamitin sa pag-aaral. Number 4. Make sure to allot enough time to be with your children, a time to teach and help them learn. Siguraduhin po natin na tayo ay makapagbibigay ng sapat na oras para sa pag-aaral ng ating mga anak. Kung sakali man na meron silang hindi maunawaan sa mga napag-aralan, maaari po natin itong balikan o ulit-ulitin upang mas lalo po nilang maunawaan. Uulitin ko, hindi po magiging successful ang online o distance learning kung wala po ang tulong at pag-alalay ng mga magulang. Number 5, if you are working, please ask someone else to help out. All the relatives, your siblings, maid or your child above 18 years old. Kung kayo man po ay nagtatrabaho o nagtitinda, maari lamang po na ihabilin sila sa inyong magulang, sa inyong mga kapatid, kung meron man taga-alalay o taga-pag-alaga, o kung meron kayong mas nakatatandang mga anak. Number 6. Use this opportunity to bond with your child. Relax lang po tayo. Huwag nating isipin na ito'y dagdag lamang sa ating mga gawain. Dahil sa totoo lang, ang mga magulang naman po talaga ang number one na teacher ng mga bata. Gawin po natin itong opportunity para makaban sila o magpa-impress sa kanila. Sa pagkakataong ito, kayo po muna ang mga superhero at kami po ang inyong mga sidekicks. Magtutulungan po tayo at magbabalikatan upang mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang inyong mga anak. Seven, be friendly, listen to directions, and use kind words to your child. Dagdagan lamang po natin ang ating mga pasensya sa pagtuturo sa ating mga anak. Kung sakali man na meron pa rin silang hindi maunawaan sa kabila ng ating pagtuturo, huwag po tayong ma-frustrate, relax lang po tayo. At kung sakaling kailangan po natin ang ating mga guro, huwag po tayong mahihiya na humingi ng tulong.